మన దేశంలో వింతలకి కొదవలేదు విచిత్రమైన సంఘటనలకి మన దేశం పెట్టింది పేరు కామన్ మ్యాన్ నుండి కరెన్సీ వరకు విచిత్రమైన విషయాలు వెలుగు చూస్తూ ఉంటాయి లెక్కలేనన్ని అపోహలు మన సమాజంలో తొంగి చూస్తూ ఉంటాయి పిచ్చి పిచ్చి రూమర్స్ రెచ్చిపోతూ ఉంటాయి తర్కం లేని విషయాలు గుడ్డిగా నమ్మేస్తూ ఉంటారు మన దేశంలో ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పది రూపాయల నాణం ఒక హాట్ టాపిక్ చెల్లదంటూ జనం తీసుకోవడం లేదు సాక్షాత్తు ఆర్బీఐ పది రూపాయల నాణాన్ని ముద్రించి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినా చెల్లుతుంది అని చెప్పినా జనం పది రూపాయల నాణాన్ని అంటరాని దానిలానే చూస్తున్నారు అసలు జనం పది రూపాయల నాణాన్ని ఏ కోణంలో చూస్తున్నారో మీరే చూడండి టెన్ రూపీస్ కాయ మీ దగ్గర చెల్తాయి సార్ మీరు తీసుకుంటున్నారా కస్టమర్లు మేము తీసుకుంటామండి కస్టమర్ మేము ఇస్తే తీసుకోవట్లే ఎందుకంటారా ఏమండి తెలియదు ఆ కొందరు అంటారు పని చేయట్లేదు నడవట్లేదు చెల్తలేదు అంటే చాలా ఉన్నాయి ఇక పదివేల వరకు ఉన్నాయి మా దగ్గర బ్యాంక్కి వెళ్తే వాళ్ళు బయట నడుస్తున్నాయి అక్కడ మీరు చూసుకోండి అని చెప్తున్నారు బ్యాంక్లో చెల్తాయి కదండి ఆర్బీఐ వాళ్ళు చెప్పారు కదా వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళు డిపాజిట్ చేసుకోవట్లేదు మార్కెట్లో నడుస్తున్నాయి అక్కడే నడిపేయండి అని చెప్తున్నారు కాయిన్స్ తీసుకుని ఎక్కడ వెళ్తామండి వెయ్యి రూపాయలు పదిహేను వందలు ఎక్కడ డిపాజిట్ చేస్తాం సార్ మీ పేరు సాయ అండి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ టెన్ రూపీస్ క్యాన్ చెల్తాల అంట అండి ఎవరు చెప్పారు ఆయన అడుగుతుండ చెప్తుండ్రు ఆయన ఏమంటుండు చెల్లదా అంటుండు అందుకే యాభై రూపాయలు పట్టించుకున్నాం మీ పేరు పవన్ ఏ టెన్ రూపీస్ క్యాన్ చెల్లదా అంటున్నారా మీరు ఇస్తే తీసుకుంటాం అండి కస్టమర్ మేము ఇస్తే కస్టమర్ తీసుకుంటా లేదు ఎంత తీసుకోవట్లేదు అది వాట్సాప్ పంపించారు అని చెప్పేసి డమ్మీ నోట్ కాయిన్స్ అని చెప్పేసి చెప్పారు ఎక్కడ చెల్లట్లేదు అంటున్నారా ఎక్కడ చెల్లట్లేదు అంటున్నారు మీ దగ్గర ఏమి లేవు టెన్ రూపీస్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి కస్టమర్స్ ఇస్తే మేము ఇస్తే తీసుకుంటా లేదు బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయొచ్చు కదా డిపాజిట్ చేయాలంటే ఇక్కడ షాప్ వదులుకొని డిపాజిట్ చేయాలంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది అందుకని టెన్ రూపీస్ కాయిన్ తీసుకోవట్లేదా మీ పేరు రామ్ రెడ్డి షాప్ మీదేనా అదే టెన్ రూపీస్ క్యాన్ చెల్తాయండి నా దగ్గరనే చాలా ఉన్నాయి అంటే కస్టమర్లు తీసుకోవట్లేదు అంటే ఎవరు వాపస్ తీసుకోవట్లేదు నేనే స్టాక్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నాను బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయొచ్చు కదండి ఆడపోయి లైన్లు ఎవరు నీళ్ళు ఆడతారు వాళ్ళు ఉడక తీసుకోవట్లేదు ఎక్కువ అయితే మరి ఇప్పుడు ఆ కాయిన్స్ ఏం చేస్తారు మీరు ఇట్లనే మెడికల్ షాప్లో ఆడకొని ఆడకొని మార్చుకోవాల్సి మందులు తెచ్చుకోవాలి మెడికల్ షాప్లో తీసుకుంటారా తీసుకుంటున్నారు అవి కొన్ని రెండు మూడు అయితే తీసుకుంటున్నారు ఎక్కువ తీసుకోవట్లేదు మీరు ఇప్పుడు కస్టమర్ల దగ్గర తీసుకుంటున్నారా నేను తీసుకుంటున్నాను నా దగ్గర ఎవరు తీసుకోవట్లేదు అవే స్టాక్ అయిపోయినాయి మీ దగ్గర అన్ని ఉన్నాయా స్టాక్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అవునా బ్యాంక్లో పోయి డిపాజిట్ చేయొచ్చు కదా ఆర్బీఐ వాళ్ళు చెప్పారు కదా వాళ్ళు ఉడక చేస్తలేరు అంతా వాట్సాప్లో దానిలో మస్తు చూపిస్తున్నారు కానీ అసలు కావట్లేదు అవి వాళ్ళు ఉడక తీసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు మామూలు పోలీస్ కేసు పెట్టచ్చు అది ఇదంటని చెప్తున్నారు దాని టైం ఎవరికి ఉందండి పోలీస్ కేసు దాని వెనక తిరగానికి ఎవరికి టైం ఉంది చెప్తాం ఆ కాయిన్లను పట్టుకొని పోయి బ్యాంక్లో లైన్లో నిలబడి డిపాజిట్ చేసేది అంటే వీళ్ళు కష్ట వీళ్ళు మామూలుగా పబ్లిక్ కూడా తీసుకుంటే మనకు రన్నింగ్ అయిపోతుంది స్టాక్ ఉండదు డబ్బులు అన్ని పది రూపాయల కాయిన్లు అన్ని స్టాక్ అయిపోయినాయి మస్తు చాలా ఉన్నాయి బోలెడన్ ఉన్నాయి నా దగ్గర మీ దగ్గర టెన్ రూపీస్ కాయిన్స్ వెళ్తాయండి చల్లవండి ఎందుకండి మామూలు వెళ్తాయి కదా బయట ఎవరు పబ్లిక్ తీసుకోవట్లేదు అవునా మీ దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పటికే కాయిన్లు ఉన్నాయి అలా ఏం చేస్తున్నారు ఎవరు తీసుకోవట్లే అలా ఉన్నాయి బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయొచ్చు కదా మేము అక్కడ వెయిటింగ్లో ఉండాలి కదా మాకు టైం ఉండదు కదా పబ్లిక్ ఎవరు తీసుకోవట్లేదు అంటారా తీసుకోవాలి మీరు తీసుకుంటున్నారా మేము తీసుకున్నాం కొందరు తీసుకున్నాం కొందరు దగ్గర తీసుకోవట్లేదు అవునా కాయిన్స్ అని అట్లా మీ దగ్గర స్టక్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఆర్బీఐ వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా పోయి బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయొచ్చు అని అంత అంటున్నారు టైం ఉండలేదు కదా వెళ్ళే బ్యాంకులో లైన్లో నుంచి చూడడానికి టైంలో మీ దగ్గర పెట్టేసుకుంటుండీ హాయ్ సార్ మీ పేరు నజీర్ సార్ అవునా టెన్ రూపీస్ కాయిన్ తీసుకుంటుండ్రా తీసుకుంటలేరు సార్ ఎవరు తీసుకుంటే కాయిన్లు ఇస్తారు కానీ ఎవరు తీసుకుంటే వేరే వాళ్ళు దుకాలకు పోతే వాళ్ళు ఈడ తీసుకుంటే లేరు అవునా బయట ఆటోలకి ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకుంటే లేరు ఎక్కడ పోయినా తీసుకుంటే లేరు బ్యాంకు అంటారు బ్యాంక్ వెళ్ళకపోయారా బ్యాంక్ ఏడు వెళ్తాం సార్ ఏమే సరిపోతుంది పని చేసి ఇంకా బ్యాంక్ వెళ్ళి ఆడ లైన్లో నిలబడి బ్యాంక్లో ఇంకేం వెళ్తాం అవి అట్లనే ఉంచుకుంటున్నాం మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు షాపులు తీసుకోకుండా కేసు పెట్టచ్చు అన్నారు కదా మళ్ళీ దానికి ఎక్కడ కేసు సార్ ఏం కేసు పెట్టాలి ఏం చేయాలి ఎక్కడ ఆడ కేసు పోతే అవి మళ్ళీ టైం వేస్ట్ ఎక్కడ ఆ కాయిన్ అట్లనే ఉంచుకుంటున్నాం జేబులో మీ దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాం అన్నీ మా దగ్గరనే ఉన్నాయి ఏం చేస్తారు మీరు ఏం చేస్తాం ఉంచుకొని వాడు వాళ
టైం వేస్ట్ సార్ చేసి కష్టం చేసి బతుకుతాం టైం వేస్ట్ అని మీరు ఎక్కడ పోతుంది ఏం పోతాం సార్ అట్లే జేబులు ఉంచుకున్నాయి ఇప్పుడు ఇటున్నారు రెండు కాయలు మీ పేరు అంజనేయులు అంజనేయులు గారు మీ దగ్గర టెన్త్ పీస్ కాయన్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి కానీ తీసుకోవట్లేదండి మీరు కస్టమర్ల దగ్గర తీసుకుంటున్నారా తీసుకోవట్లేదు నేను తీసుకుంటే మళ్ళీ వేరే దగ్గర తీసుకుపోయిస్తే తీసుకోవట్లేదు వాళ్ళు మళ్ళీ మేము ఇంకా బ్యాంక్కి వెళ్ళాలి అక్కడ వెళ్ళండి దంద వదిలేసుకుని మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళలేము కదా వాళ్ళు మేము వెళ్ళి వేరే కిరాయి షాప్లు ఇస్తే కూడా తీసుకోవట్లేదు వాళ్ళు బయట ఎవరు తీసుకోవట్లేదా తీసుకోవట్లేదు మీ దగ్గర ఉన్నాయి కాయిన్స్ మా దగ్గర ముప్పై కాయిన్స్ ఉన్నాయి అట్లనే పెట్టుకున్నాం మేము ఏం చేయాలండి బ్యాంకు పెట్టి డిపాజిట్ చేయొచ్చు కదా బ్యాంకు పెట్టి డిపాజిట్ చేయాలంటే ఇలా దంద వదిలిపెట్టి అడవి పోయి చేసే వరకు మాకు ఉన్నదేముంది ఇలాగే ఆరోగ్యం తెలియదు మేము ఏం మొత్తం కాదు ఇప్పుడు మామూలు ఆర్బీఐ వాళ్ళు చెప్పారు కదా బ్యాంకు వాళ్ళు చెల్తాయని మీరు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అని మా దగ్గరకి ఎవరైనా ఇచ్చినా కూడా మేము మళ్ళీ తిరిగి కస్టమర్కి ఇస్తే కూడా తీసుకోవట్లేదు అన్నమాట టెన్ రూపీస్ కాయిన్స్ నడుస్తున్నాయి మీ దగ్గర నడుస్తలేదు సార్ మీరు తీసుకోవట్లేదా లేకుంటే ఎట్లా తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నాయి మా దగ్గర నుంచి కస్టమర్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తలేరు ఆల్రెడీ వెయ్యి రూపాయలు జమ అయినాయి బ్యాంక్లోకి వెళ్ళి అడుగుతానేమో డిపాజిట్ వాళ్ళు తీసుకుంటలేరు ఎక్కడ చేయాలంటే ఇంకా ఆర్బీఐకి పోమంటున్నారు ఇక్కడ ఆంధ్ర బ్యాంక్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా తీసుకుంటారు తీసుకుంటలేరు కదా బ్యాంక్ వాళ్ళు తీసుకుంటారని ఆర్బీఐ వాళ్ళు చెప్పారు కదా తీసుకోవచ్చని బయట చెల్లించుకొని అంటున్నారు బయట చెల్లించుకోండి అంటున్నారు ఆంధ్ర బ్యాంక్ తీసుకుంటలేదు మా దగ్గర అయితే డిపాజిట్ చేయనికి పోతే తీసుకుంటలేదు అంటే మీరు వెళ్ళారా ఇంతకు ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఆల్రెడీ డిపాజిట్ అంటే బయట చెల్లించుకోండి మా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి కావాలంటే తీసుకోండి అంటున్నారు మీ పేరు శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర టెన్ రూపీస్ కాయిన్ తీసుకుని వస్తున్నారు ఎవరు తీసుకుంటారు అంటే కాదు కస్టమర్లు తీసుకొస్తుండ్రా తీసుకొస్తాం నేను తీసుకుంటే మాకు మా దగ్గర ఎవరు తీసుకుంటారు మీరు తీసుకోవట్లేదా ఎందుకంటే మార్కెట్లో చెల్తున్నాయి కదా ఎవరు మాకు ఇస్తలేదు మేము తీసుకుంటాము ఎవరు మేము ఇస్తారు మొత్తానికే టెన్ రూపీస్ కానీ మీరు బంద్ చేశారు భయం అయితే తీసుకోవడానికి చాలా మంది ఎందుకు వస్తారు మేము తీసుకుంటాము తీసుకుంటాం కానీ మేము మళ్ళీ ఎక్కడ మేము షేర్ చేసుకుని వస్తాం దగ్గర టెన్ రూపీస్ కాయిన్స్ వెళ్తాయండి టెన్ రూపీస్ కాయిన్స్ ఇంతకుముందు చెల్తుండండి కస్టమర్స్ తీసుకుంటుండే ఇప్పుడు ఎవరు తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే సో ఎందుకంటే దానివల్ల ఇష్యూస్ వచ్చినాయి కదా అందు గురించి తీసుకోలేదు ఎవరు తీసుకోవట్లేదు మీరు తీసుకుంటున్నారా మేము కూడా తీసుకోవట్లేదు మా దగ్గరనే చాలా ఉన్నాయి బొచ్చడు ఉన్నాయి మా దగ్గర బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయమంటున్నారు కానీ బ్యాంక్కి వెళ్తే బ్యాంక్లో క్యూలో నిలబడితే అవి ఇవి చెక్ చేసి చాలా టైం తీసుకొని చేస్తున్నారు అందు గురించి ఒకసారి వెళ్ళి చూసాము ప్రాబ్లము షాప్ వదిలేసుకొని గంట రెండు గంటలు పోవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది అందు గురించి అని తీసుకోవట్లేదు కస్టమర్స్ దగ్గర కూడా మొత్తం బంద్ చేశాం మీ దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయండి చాలా ఉన్నాయండి చాలా జమ ఉన్నాయి పది రూపాయల నాణంపై ప్రజలు పగబట్టారా అన్నంత తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు మరి ఇంత దారుణమా ప్రభుత్వమే ముద్రించి చెలామణి చేస్తున్నా ప్రజల్లో ఇంత తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది ఇది చెల్లదు అన్న ప్రచారం ఎవరు మొదలు పెట్టారో కానీ ఒక నాణాన్ని ఇంతగా వ్యతిరేకించడం మాత్రం ఎంత మాత్రం సమంజసం కాదు పది రూపాయల నాణం మాత్రమే ఉండి ఆకలితో అలమటిస్తున్న వాడికి చా ఇవ్వడానికి కూడా ఒప్పుకోరేమో ఈ జనం ఇటువంటి పిచ్చి ప్రచారాలను నమ్మకూడదని వాటి మీద ఒక అవగాహన కలిగించడం కోసం మా వైఫై టీవీ చేసిన ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైఫై టీవీ